Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Egipto. Ya estamos aquí con un nuevo vídeo, ya teníamos ganas de ponernos a ello, de, de dar ya toda la información, de editarlo y todo, porque bueno, estamos tardando un poquito. De hecho, tenemos una suscriptora que me dijo, ay Virginia, estos vídeos de Egipto me van a venir muy bien porque me voy en agosto. Igual hasta ya ha vuelto, ¿sabes? <risa> pues hemos llegado tarde. <risa> hemos llegado tarde, pero bueno, escúchame te va a servir para recordar, igual que a nosotros. Todos estos vídeos nos están sirviendo para recordar el viaje que fue en abril y estamos ya en agosto. Es un viaje que le estamos sacando partido porque... ¿Tres meses ya? ¿o? Sí, bueno, nos fuimos en abril, va a ser... Sí, abril, mayo, junio, junio, nos va no, durar cuatro meses. Nos va a durar medio año. <risa> medio año, pero bueno, está bien. De todos modos, es que, eh, claro, eh, hay gente que le gustan estos vídeos, que son vídeos que los hacemos con mucho cariño, llevan muchas horas de edición, de información y de todo, y son vídeos poco vistos. Quiero decir que en, aquí en mi canal se ven más los vídeos de limpieza y de rutinas de limpieza que los vídeos de, de los... En videos. realidad es un vídeo de recuerdo para nosotros. Y es un sí, la verdad es que es para nosotros y bueno, que hay mucha gente también que lo ve y no tanta como los vídeos los otros que, que son de mi canal, de las rutinas y todo eso, pero... Bueno, pues si os gusta Egipto, ver este vídeo, que os va a gustar también. <risa> claro que sí, hombre, por supuesto. Este es el tercer día que estuvimos en, en Egipto, ¿vale? Eh, teníamos la excursión a Butzenbel. Maravilloso. O sea, es, vamos, es, está en el programa, pero es que tiene que estar. O sea, es, es majestuoso, es eh, como todo lo, como, como el resto. Como el resto de Egipto. Mágico, eh, no, no hay palabras. Y sinceramente es un día duro. Es que es duro, un... duro y largo. Que no, no, ese día nos levantaron, yo creo recordar que nos levantaron sobre las 3 de la mañana. 3, 3 y media, por 3 ahí. 3 y media de la mañana, nos metieron en el autobús y el guía nos dijo, duérmanse, que yo más o menos cuando yo quede una horita o un poco menos para llegar, eh, os les despertaré y así pues nos dará la información porque siempre nos da... Claro, es que desde, desde, desde donde para el barco hasta donde está Butzenbel eh, hay... Hay un buen trozo, no me acuerdo sí, exactamente de los kilómetros, pero igual son, muchos kilómetros. Igual son 200 kilómetros. Pero vamos, que fue un día muy bien aprovechado. Eh, estuvimos en la Butchimbel, luego fuimos a, a la presa de Suan, eh, nos regresaron al, al barco, comimos, cogimos una de las excursiones opcionales Así es, que era para el pueblo de Nubio. Y subimos en, cam en camello, ¿no? Claro, Romedario. esa excursión es que no, no la cogimos porque dijimos, ah, vamos a cogerlo todo. Sí. Porque realmente el guía no, 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 no lo vendió de la manera que lo tenía. Si lo llego a vender yo, lleno el autobús. <risa> o sea, porque llegamos allí y, bueno, ahora os lo iremos explicando. Sí, sí, ¿no? sí. Y luego por la noche, eh, aventura total en Calesa otra vez. Otra vez en la Calesa. Es increíble. Yo... Nosotros, como dijimos, vamos a Egipto a saber cuándo volvemos o nunca volveremos ya. Vamos a full y vamos a, a verlo todo y apuntarnos a todo. Estilo República Dominicana, todo incluido. <risa> todo incluido. Todo incluido. No nos dejamos nada. sur de Egipto y frente al grandioso lago Nasser se encuentra otro icono de Egipto, otro icono de este fascinante museo más grande del mundo al aire libre. Os estamos mostrando el templo dedicado a Ramsés II, Abu Simbel. 
Su impresionante fachada, compuesta por cuatro estatuas de más de 20 metros de altura que fueron talladas directamente sobre la roca. El templo, igual que muchos templos de Egipto, se encontraba totalmente cubierto de arena y fue en el año 1813 cuando se encontró el busto de uno de los colosos de Ramsés II. El templo de Abu Simbel tuvo que ser desmontado entre los años 1964 y 1968 y trasladado de su lugar de origen a unos 65 metros más arriba para evitar que fuese inundado por la construcción de la gran presa de Asuán. Dos veces al año, el 22 de octubre y el 20 de febrero, en una sincronización perfecta astronómica, el sol atraviesa el templo al amanecer, ilumina las estatuas de los dioses, menos la del dios Petaf, ya que es el dios de la oscuridad. Es realmente asombroso, no se puede describir en palabras lo que es la sensación de estar allí, en el templo del famoso faraón Ramsés II. Y a unos metros andando de distancia de Abu Simbel, no os podéis perder el templo construido por Ramsés II en homenaje a su esposa favorita, ya que tenía muchas, además de muchas concubinas. Es el templo de la reina Nefertari. Impresionan sus seis estatuas de unos 10 metros de altura, dos de la reina y otras cuatro del faraón. En la entrada hay una dedicatoria a su mujer preferida y dice así Una obra perteneciente por toda la eternidad a la gran esposa real Nefertari Meriedmut, por la que brilla el sol. las imágenes de Abu Simbel, otro lugar especial, lo que ha dicho Quique, majestuoso. Lo, lo primero que ves es el lago. El lago nace. Increíble, el lago increíble, nace. artificial, ¿eh? O sea, es artificial. Increíble. Hay cruceros por el lago Nasser, ¿sabes? Sí. Hay viajes que hacen cruceros por el lago Nasser y ves a Abu Simbel desde el barco, o sea, que tiene que ser eso. Para los que tienen su... más pastita. Sí, eso vale más dinero, claro. Nos regresaron al barco y fue comer. Y al momentito sí. no nos dio tiempo de nada, de nada. ¿A las tres? A las tres ya nos recogieron también. Pero escúchame. 
Otra vez con el escúchame. Se lo voy a quitar. ¿Qué copiones? Es mi por, frase. Por favor, por favor, os lo pido. Si vais a Egipto y, y ten, tenéis la oportunidad económica, que no es realmente un... No, no es una excursión no, cara. No eh. es una excursión cara. Es, es, ya lo hemos dicho, es una excursión adicional. Es adicional, eh, por lo menos en, en nuestro programa. Hmm. Es, es que es una maravilla, o sea, el ir, en, ir en Faluca, entre los, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Saliente, no, eh, derivaciones del Nilo, ¿no? O sí, ra ramificaciones de, del Nilo, ¿vale? Para ir a ver lo que es el pueblo nubio, o sea, es precioso, o sea, ir, ir a ras de agua, eh, navegando, Por el Nilo. llegar a un pueblecito Es como estar antiguo. en otro mundo. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver un pueblo eh, en Faluca. Están aquí preparadas todas las falucas. ¿En Marquita? ¿Eh? En Marquita. En Marquita. ¿Que hay un sol? Que no lo podéis imaginar. Qué calor. Estamos, estamos, a... estamos, que, estamos que nos derretimos. 40 grados. Sí, 40 por ahí más o menos. Bueno, ahora lo enseñamos. Ahí vamos a subir. fuerte, ¿eh? que te agarre fuerte. Hasta la idea, cariño, cuando, cuando suba tu cuerpo hacia detrás y fuerte agarrada. ¿Sabes? ¿Me has oído? Cuando se ponga de pie, tu cuerpo hacia detrás. O sea, se levanta de detrás. Más para adelante.
del pueblo nubio nos regresaron a, al barco nada llegamos allí duchita cena y como no a reponer fuerzas porque cogimos otra excursión no habíamos tenido bastante y nosotros a la siguiente excursión cogimos. nosotros la cogimos sin pensar el, el cúmulo de horas que estábamos por ahí vale pero sí, da igual eh, sí. solo se vive una vez no, no dicen eso sí. y cogimos la excursión de eh, para ver eh, las iglesias ortodoxas iglesias or ortodoxas y eh, una tienda de, de las especies <ríe> ¿qué crees que os diga? yo, a mí me gusta yo la volvería a coger ¿vale? Eh, realmente esta excursión no la terminamos porque estábamos tan cansados mira si estábamos cansados que empezamos a ver las, las iglesias or ortodoxas que y el grupo que, que, que íbamos había gente mayor y estaban todos reventados Exacto. y dijeron, ah pues va eh, nos vamos a, a la tienda de las especies pero escúchame <risa> otra vez, qué copiones <risa> no lo perdáis porque eh, coincidir como tuvimos la suerte de coincidir con el ramadán y ver Egipto de noche en Calesa o sea sí sin palabras, o sea, es que yo volveré, ahora me dice aquí que eh, 30 euritos y nos damos una vuelta en Carlesa por Egipto, yo pago 50 o sea, <risa> es que es fue súper divertido, es que es emocionante toda una, toda una aventura. Ves, ves la cultura y ves eh, la, eh, la gente el bullicio, sí, porque realmente eh, digamos que la vida es eh, por la noche, es que si no, no hace, lo ves hace tanto calor por el día que tú ves por la noche la gente trabajando eh, es, trabajando en las aceras, eh, arreglando las aceras, las, eh, el del pan, eh, eh, eh. las carnicerías abiertas, todo absolutamente todo abierto y un tráfico, escucha, un tráfico impresionante. <risa> Vamos, es que era algo, yo me acuerdo que íbamos es un caos, padeciendo. Es, es un caos. Es un caos cómo se cruzan los unos con los otros, cómo ves familias enteras montadas en una moto que van tres o cuatro con niños pequeños cruzándose. Yo, yo recuerdo pasarlo mal un día, ¿eh? Estamos en una excursión un poco, un poco rara. Eh... Dicen que Egipto es un, una, un país súper seguro, ¿vale? Pero yo voy con el teléfono agarrado, como si, como si llevase un Rolex por la peor zona de España. Es una locura, una locura. Estamos en Calera, ¿eh? Calesa. En Calesa. Y, y nada, la gente nos mira. Estamos, nos están dando una vuelta. Y la verdad es que la primera parada que ha sido una especie de iglesia no, no me ha dicho mucho, pero solo la experiencia de ir de noche, que es cuando todo el mundo sale a la calle, porque estamos en pleno ramadán. Entonces la gente por el día eh, no come, pues la mayoría intenta trabajar lo menos posible y salen todos a trabajar de, de noche. Los que pican eh, piedra, los que hacen el pan, las tiendas totalmente. Todo, todo abierto por la noche. Y... 
y eso, y voy aquí con mi ojos por si me pegan un tiro en el teléfono <risa> para salir corriendo. Es todo, es todo una experiencia. Ese, es una pasada. Eh, es una pasada. Es un paseo, aquí es la ley del más fuerte, los coches. La, los carros con los caballos, ay, 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 ay. Yo tengo el que mete el morro se queda gana. Pero de verdad es que... que tienen preferencia los caballos. Los caballos, sí. ¿eh? Tienen preferencia Mira. los caballos porque tienen que parar sí o sí. Bueno, voy, a dar, voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis qué es esto, ¿vale? El caos. O sea, sí. El caos. Esto es una locura. Esto es una locura. Mira, la feria. ¿Qué te parece como Ruth? Parece que sea Navidad, está todo lleno de lucecitas de Navidad. Bueno, es que es el Ramadán. Está en el Ramadán, es. Y bueno, es... decoran las casas como si, como si fuese Navidad. Exacto, festivo, festivo a tope. Aquí cada uno decora su coche a primera vez. Bueno, pues este fue nuestro tercer día en Egipto, ya habéis visto y os hemos explicado que ha sido bastante completito y bueno, ya vendrán otros vídeos más, yo creo que nos quedan unos dos vídeos más y ya está. Eh, nada, tener paciencia, ¿vale? tener paciencia que los iremos eh, eh, pues eso, editando y publicando por aquí, ¿vale? Pues nada, Kike, ya sabes, nos vamos a despedir. Venga, vamos a ver si se acuerda de la frase, ¿vale? Ya sabéis. Estamos, Estamos muy felices de estar por aquí, aquí pero eh. más felices de que vosotros estéis ahí. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Chao. Vale. Estamos en Abu Simbel y este de aquí es el templo de Ramsés II. Y un poquito más hacia, hacia atrás está el templo de su mujer favorita, porque tenía muchas y muchas concubinas, eh, Nefertari. Y detrás de, de ti, cariño, está el lago Nasser, que es un, un lago artificial. Detrás de mí y a tu izquierda. Ah, sí, bueno, que también soy aquí. Pedazo de lago artificial que tiene un montón de... ¿Qué es eso? Aquí hay unos 17.000 cocodrilos. Miau. A cual más grande. Y pescado muy bueno, ha dicho. Pescado, pescado grande, el mejor de Egipto. Pues, pero bueno, el otro lado, cariño, se ve más agua. Graba al otro lado. Sí, pero quería ver esto. Vale. Y aquí en la presa de Asuán hay un total de 162 millones de metros cúbicos. ¿De kilómetros cúbicos? Sí. Y aquí en la presa de Asuán hay un total, atención, ¿eh? de 162 mil millones de metros cúbicos. Todo esto. Aquí hay pescadito bueno. He perdido al marido. <risa> Hemos dos fíjate. Hacia el otro lado. Más. Ay, que me voy a caer. Más. Ay, que se ha parado. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. You and I, we got history, yeah.